Olá, apaixonados pelo Aikido. Este vídeo nós vamos falar sobre William Gleason, sensei. Ele nasceu no dia 4 de setembro de 1943, mais velho que eu. E apaixonado pelo Aikido, ele acabou viajando para o Japão para treinar. Não teve a sorte de chegar lá em tempo de pegar o fundador vivo. Logo depois, antes um pouquinho, o fundador faleceu. Mas ele treinou com aqueles alunos que, embora o Sansei não estava mais direto treinando lá no Rombo do Jô, mas tinha um grupo de alunos que aprendia com ele, estudar com ele, e eram alunos importantes dele, né? Então, por exemplo, o Atanabe Sansei estava lá, Mitsugi Saotomi Sansei estava lá, Endo Shiham estava lá, Masaki Sasan, que acompanhava ele praticamente em tudo, estava lá. É, é, Yoshinobu Takeda também estava lá. Então, ele treinou com esse pessoal todo, Kizaburu Ozawa. Né? Então, ele, 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 ele treinou com aquela época, do, época dourada do rumo do Rune, Golden Age of Aikido. E ele, muito estudioso, né? então... Depois voltou para os Estados Unidos e escreveu um livro né? <coughs> chamado O Caminho Espiritual do Baikido. E ele lá, ele ficou muito ligado, praticamente pode-se dizer que ele é aluno do Yamaguchi Sansei, Seigo Yamaguchi. O Seigo Yamaguchi foi a grande vedete do, do Aikido. Depois do professor Torrei, era, era o Seigo Yamaguchi. Quer dizer, no meu tempo, é, é, quem queria se fazer Aikido é, tinha que copiar o Yamaguchi, né? Era um, ele fazia umas técnicas sem usar força. Enfim, vem, quem vê vídeos do Yamaguchi você vai ver como surpreendente eram as técnicas dele. Né? Hoje, hoje eu começo a compreender como é que ele fazia aquelas técnicas. Mas naquela época ninguém compreendia, né? Então, é, era uma coisa mágica, todo mundo se interessava. Igual o Torrei Sassei também. Mas só que diferente, o Torrei Sassei era mais trabalho de Ki. E ele era mais de... Ele não mostrava assim o te... aqui, mas ele mostrava o Ki fazendo a técnica. Então, era muito interessante. É. Bom, ele, então, nessa época ele estudou também Kotodama, né? que é a essência do Aikido, o Kotodama. Né? Depois, quando ele voltou para os Estados Unidos, eu... É, li esse livro que ele escreveu, ele escreveu os, 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 os Caminhos Espirituais do Aikido, e é, eu convidei ele para vir ao Brasil. Né? Então, veio aqui, a gente conversou bastante. Past 10 years, Gleason Sensei has performed demonstrations throughout New England. This demonstration took place in Cambridge, Massachusetts in 1991. In the fall of 1991, Gleason Sensei demonstrated for the August Moon Festival in Boston's Chinatown and was presented with an honorary award for service to the community. Inyo Ittai Yin and Yang as one. This sword principle 
which originates in Shinto, was understood as the eight powers, four sets of complementary yet antagonistic relationships. It was interpreted in various kobudo, or ancient martial arts, each according to their own style. It is essential to the practice of Aikido. Kyojitsu Ittai Emptiness and Form as One The basic Mugamai sword stance exemplifies emptiness and form as one. Originally, there were no stances in barehanded training at all. This is shown in the Shizentai, or natural stance of Aikido. Dose Ittai Motion and Stillness as One Motion and stillness as one is seen in the art of ukemi. Flying through the air, seemingly out of control, yet center is never lost. This requires remaining firmly centered, even when actual balance is impossible. Shoshu ittai. Beginning and end as one. In Aikido training, beginning and end as one becomes zanshin or unbroken concentration. This is demonstrated here in Suwariwaza Ikkyo, one of the most basic practices of Aikido. In the practice of Randori, or multiple man attack, this principle is brought into dynamic spontaneity. with the three main techniques of Aikido, Ikkyo, Iriminage, and Shihonage. Each of these techniques is based on sword movement. Ikkyo. The first technique and teaching contains many basic sword principles. It contains the same movement and feeling as Kesagiri, the foundation of Japanese swordsmanship. The practice of Kesagiri reveals many of the secret points of Ikkyo. It may be said, in fact, that Kesagiri is Ikkyo done with a sword. In the upper Enbiken Suburi, the hand of fire leads the movement by controlling the center. The hand of water rides on the periphery of the movement. This is also the hand movement of Ikkyo. The hand of fire controls the center and the hand of water rises up to ride on the periphery. Together, fire and water key create spiral movement. The larger movement of kiriware also demonstrates this principle. The kiriware kata shows the first dimension of both sword and aikido technique, controlling the vertical center line. Verticality is a spiritual plane. If you receive it properly, his energy will be dispersed upwards rather than landing on top of your arms. Once again, just as in Kesagiri, your weight should always be under your center of balance. It should rest on your rear leg, allowing the entire power of your body to be used in the cut or throw. Ikkyo Practice from the katate tori, or one hand grasp attack, brings a new set of difficulties. You must bring your partner's entire body off balance by placing your opposite hand on his arm. This is similar to the floating in katate tori ikkyo. As in sword, the hips lead the movement with the motion of the arms following. In barehanded training, the hand of water is turned over to ride on top of Uke's arm. 
Iriminage exemplifies the key of su a, passing through the center and opening the body. The hand of fire leads the movement, drawing uke's key inward, while the hand of water brings him out and across the front of the body. Iriminage is taken directly from battlefield sword strategy. Here, we see the Irimi principle adapted to a greater mai. In barehanded training, the mind becomes the sword and enters instantaneously. The principle of Irimi is sometimes called Sankaku Ho, which means the triangle method. In other words, it's interpreted as Irimi Tenkan. And Irimi Tenkan, Irimi entering and Tenkan pivoting, are two things which depend on each other. Once again, our weight is only transferred to the opposite foot after the tenkang, or pivot, is completed. Pulling uke down is a mistake, which leads to the possibility of a counterattack. If the balance, shiho nage. Shiho nage, represented by the square, is the foundation of all kokyu nage techniques. As your fingers reach outward, your partner's key must be drawn inward and internalized. In this rendition of Shiho Hapo Giri, we see the thrust and cut movements, which create the exterior structure of Shiho Nage engine the moment he is set on it. In some cases, this means using a strike to elicit a response and then using that response to control or throw. This is sometimes referred to as using your partner's power against him. Kimichibiki, leading key. In order to develop proper initiative, you must learn to lead your partner's key or intention. Watching your partner's sword, arms, or hands, you will react to his movement too slowly and be defeated. If, on the other hand, you move your hara together with your partner's hara, you will be able to lead his ki even as you respond to his attack. Sente kote tome. In the sente kote tome kata, the attacker strikes with shomen. This manner of controlling without harming the opponent is one of the most fundamental aspects of Aikido. As such, it is easily shown in the Kokyu Nage movement. Kesa Tachitsuke will be easily defeated. This manner of using Irimi is seen in barehanded training in responding to a low punch with an elbow strike. Kiri Otoshi. This, this kind of response is seen in Yokomenichi Shiho Nage. Making a decisive move on the third attack is a common strategy in all barehanded styles. Later, this 
graduates. And that feeling with the natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em dezembro deste ano, farei 11 anos que treino Aikido. Atualmente, minha graduação é de Shodan. Após 11 anos de treino, eu vejo que o Aikido é uma arte marcial esteticamente muito bonita de se ver. Olhando nos vídeos no, no YouTube, é, a gente vê senseis fazendo técnicas fluídas, harmônicas e até mesmo belas. E até então eu achava, nossa, isso que é muito, muito bonito, é isso que eu quero fazer também. Mas aí veio a pandemia e essa pandemia do Covid provocou profundas dores em várias famílias, muitas famílias no mundo. E para mim, em relação ao Aikido, foi uma oportunidade muito bonita, pois eu pude me aproximar mais do Sensei Wagner Bu é, e para entender o que significava aquilo que ele falava nas suas lives. Para mim era muito difícil ouvir, presenciar as lives e não entender o significado das palavras do Sansei Wagner. É, então resolvi me arriscar e ir ao Instituto me aproximar do Sansei Wagner para ver o que é esse novo, entre aspas, novo Aikido, né? que ele chama de Takemun Soiki, que seria o último estágio do o Sensei. E isso foi uma coisa para mim muito interessante, pois eu percebi que esse, o Aikido, ou essa forma de trabalhar o Aikido, feita pelo Sensei Wagner, tinha uma coisa muito diferente, distinta do que eu até então havia visto em vídeos. Poucos mestres eu via isso que o Sensei fazia, estava fazendo agora, né? que é o que eles chamam de não touch E eu, isso me intrigava, mas eu não, não havia ninguém aqui no Brasil, até então, que fazia as mesmas, as mesmas coisas que o Sensei Wagner estava fazendo. Bom, 
Então, eu acredito que o mais importante é não ter preconceitos, é ter uma mente livre, limpa e despojada de qualquer valor assim, em relação ao que, é, o que a outra pessoa está fazendo. Senão é difícil a gente compreender qual é a mensagem que essa pessoa quer nos passar. Foi, foi assim que eu agi e assim que eu tenho feito ao longo desses 11 anos de treinamento. Obrigado.